El Señor esté con ustedes. Lector los Santos Evangelios según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los, en los cielos. Después, ven y sígame. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, ¡Qué difícil! les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras, pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. En el Evangelio, el hombre rico se acerca a Jesús para pedir qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, porque ya desde muy joven ha cumplido todos los mandamientos de la ley, ha hecho todo. Y Jesús está de acuerdo con él, no discute con él, que este hombre es buen, muy buena persona, que ha cumplido toda la ley. Entonces Jesús le invita a algo más, una vida de fe más profunda que la que tenía antes, diciéndole en un sentido, pues entonces no debes seguir viviendo así, solamente estar satisfecho con la vida que ya tienes, pues o ser un discípulo de, dis de distancia, de por, solamente en la mente o, o en la, la teoría, y solamente por seguir la ley, los mandamientos, te ofrezco algo más. Es lo que Jesús le dice al hombre. Deja todo en el pasado y sígueme con todo tu ser, con cada parte, con tus riquezas y con todo. Es la, entonces Jesús le invita algo más. Está bien donde el hombre se encuentra. Está en, un, está en un buen lugar espiritualmente. Sin embargo, Jesús no quiere que él esté satisfecho con donde está en su vida espiritual y le invita algo más. Una vida más alegre, una vida más fiel. El hombre se va triste porque en ese momento no quiere seguir más, um, más uh, um, pegado al Señor. Yo creo que a veces podemos decir lo mismo de nuestra propia fe. A veces estamos en un nivel, un lugar seguro y no queremos crecer más. Y Jesús siempre nos invita a algo más profundo en, la, en nuestra vida. A veces pensamos que sí, soy católico y voy a vivir mi fe católica, pero solamente hasta un cierto punto. Pero no voy a dejarlo influir toda mi vida. Mis finanzas, mis vicios, mi trabajo, mis amigos, mi política, no va a influir toda mi vida. Quizás solamente domingo o unos, unos tiempos durante la semana, 
pero el reto es siempre dejar la fe influir nuestros pensamientos y nuestra actitud hacia el mundo. Ese es el desafío, es difícil. Pero Jesús siempre nos invita a algo más y no estar satisfechos en donde nos encontramos. Entonces, um, el jueves pasado, 11 de octubre, empezó el año de la fe en la iglesia católica a través del mundo. Y con estas palabras, el Papa Benedicto, en su, uh, su carta Puerta Fidei, que quiere decir Puerta de la Fe, él escribe, La Puerta de la Fe, que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Entonces la idea es que la puerta siempre está abierta. A veces salimos y no quizás por días o por meses o años en, en tu vida has dejado el camino de la fe. Pero la puerta para regresar siempre está abierta. Entonces ese es el momento para regresar. Y si no has dejado el camino, si no has um, salido, ese es el momento para seguir más, uh, más pegado al Señor. La puerta de, puerta de la fe siempre está abierta y si pasamos por esa puerta, empezamos un camino que dura para toda la vida. Un camino, una jornada alegre y con mucho entusiasmo es la idea. Así escribe el Papa Benedicto. Y, empeza, eh, y empieza con nuestro bautismo, tenemos fe, somos católicos y de allá seguimos adelante en la práctica de la fe. Pues entonces, ¿por qué un año de la fe ahora? Bueno, el uh, 11 de octubre fue um, hace uh, 50 años que empezó el segundo concilio vaticano en Roma, hace 50 años, y también marca el viejísimo aniversario de la promulgación de la catecismo, del Catecismo de, de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II. Pero también, pues, el último año de la fe fue el año 1967, entonces por el Papa, um, Papa um, Pablo VI. Pero el Papa Benedicto escribe que hay otras razones más profundas y más... Um, más importantes para proclamar este año un año de la fe. El Papa escribe de la alegría y el entusiasmo que tenemos al encontrar a Jesús, a conocerlo a Él, y que este um, gozo y alegría tenemos que compartirlo con los demás. Y el Papa escribe que la sociedad ya no está llena de la fe, no es una cultura llena de fe como antes, pues menos en los Estados Unidos, no en Europa tampoco, pero en las decaídas pasadas había más práctica de la fe en la sociedad. Y ya no, es una sociedad contra la fe cristiana. Y el Papa escribe que no lo podemos aceptar. No está bien que la sociedad, que la cultura de hoy apaga la luz de la fe. No está bien para nosotros como cristianos. Entonces tenemos que descubrir, descubrir de nuevo pues cómo podemos alimentarnos en la palabra de Dios. Y por eso es importante renovar nuestra fe durante este año para brillar más al mundo por medio de alimentarnos mejor con las verdades de nuestra fe católica. El Papa escribe, la renovación de la iglesia pasa también a través del testimonio ofrecido por la vida de los creyentes. Con su misma existencia en el mundo, los cristianos están llamados efectivamente a hacer resplandecer la palabra de, de verdad que el Señor Jesús no, nos dejó. Entonces dice que um, el testimonio de ustedes brille en el mundo, renueva la iglesia solamente por parte de su existencia. Por existir, das tu testimonio al mundo. Das testimonio de la fe, de lo que Dios ha hecho para ti. Solamente por, 
codex existir. Il Papa Benedicto sigue, en la medida de su disponibilidad libre, los pensamientos y los afectos, la mentalidad y el comportamiento del hombre se purifican y transforman lentamente en un proceso que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. Qué bonito. Escribe que poco a poco, lentamente, pues la mentalidad y el comportamiento, nuestros pensamientos y nuestros afectos se transforman, se purifican por medio de la fe, poco a poco. Y es un proceso que dura para toda la vida. Me imagino que ya, ya has experimentado esto en tu vida. Has visto um, el proceso, el crecimiento de la fe en tu propia vida. Has dejado unos pecados en el pasado y has seguido adelante con el Señor. Y quizás después de unos años puedes ver más fe en tu propia vida. Y has, trans, has um, tr ha transformado tu forma de pensar, tu actitud hacia el mundo. Y ahora ves con ojos de fe, no como antes, con ojos del mundo. Y escuchas con, con oídos de la fe y no como antes. La fe nos transforma y nos purifica poco a poco, durante toda la vida. Y el Papa escribe que hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. La idea que practicar la fe nos da alegría, nos alegra mucho. Y encontrar a Jesús, pues tenemos entusiasmo también. Y tenemos que redescubrir esta alegría y este entusiasmo. La fe crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Bueno, la fe crece si reconocemos que somos amados por el Señor, que hemos recibido el amor de Dios. Nos da la alegría y respondemos al Señor en fe, poniéndola en práctica. Entonces, a veces pensamos que no tenemos mucha fe. Si te pregunto, me vas a decir, mi fe es muy poca, pa Padre, no tengo mucha fe, creo más fe. Casi todos dicen lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús en su, palabra, su parábola sobre um, el granito de mostaza nos enseña que aún si tenemos la fe más pequeña, basta para empezar. La fe más pequeña es suficiente. Dios puede hacer algo con fe de este, de este tamaño. Entonces, solamente tenemos que ponerla en práctica. Como afirma San Agustín, los creyentes se fortalecen creyendo. Y así la fe solo crece y se fortalece creyendo. La idea es que si pienso que no tengo fe, si quiero más fe, debo portarme como si yo tuviera fe. Y practicando la fe así, crece mi fe. A veces... Pensamos en esperar hasta el momento que somos muy fieles y que tenemos fe en todo. Y en ese momento voy a regresar a la iglesia, voy a poner mi fe en práctica. Pero jamás lo vamos a tener. Es como un músculo y si no hacemos ejercicio, se muere el músculo de la fe también. Entonces tenemos que ponerlo, ponerla en práctica y por portarnos como si tuviéramos fe, crecemos en la fe también. Es lo que escribe San Agustín, el Papa Benedicto. Entonces, durante este año de fe, que dura hasta noviembre, noviembre 24 del próximo año, ¿qué nos pide la Iglesia? ¿Qué quiere para nosotros? Pues uno, es confesar la fe con plenitud y renovar convicción, con confianza y esperanza. Es profesarlo con más convicción, es ser más con, convencidos de nuestra fe. Eso quiere decir o implica que la conocemos, que sabemos nuestra fe y que um, lo uh, confiamos con mucha esperanza y mucha confianza.
Número dos, intensificar la celebración de la fe en la liturgia en la misa. Que esos momentos que la misa sea oportunidad a, cre a crecer en la fe. Una manera de poner en práctica tu fe católica. Y número tres, el testimonio de nuestra vida, de no nosotros como creyentes, sea cada vez más creíble. Es decir, ponemos en práctica lo que predicamos. ¿verdad? Muchas veces hablamos muy bien de la fe. Hablamos muy bien como cristianos y salimos de la iglesia y somos mal ejemplo a nuestra familia, a nuestros parientes, a nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Entonces, es decir, somos hipócritas, ¿verdad? Entonces, si vamos a dar testimonio más creíble, tenemos que poner en práctica lo que profesamos por boca. La fe no es solamente algo para los, los labios, es para las obras nuestras también. Es la idea. Y finalmente, yo um, añado que debemos compartir nuestra fe, la historia de nuestra fe con los demás. Escuchando las historias de los demás nos ayuda a nosotros a crecer en la fe. Y por eso, como la, la semana pasada, les invito hoy también a compartir conmigo, escribir brevemente la historia de tu fe, brevemente, contestando las preguntas, ¿por qué tengo fe en Dios y por qué soy católico? Hoy, ¿por qué soy católico? ¿Por qué tengo fe en Dios? Y quiero poner sus historias en el boletín cada semana durante todo este año de la fe. Entonces necesito como 60 historias de fe. Me las puede mandar por correo, por email, eso está bien. Y hablamos y lo editamos poquito para, para que sea algo en el boletín. Creo que leyendo esas historias cada semana, ustedes van a identificar con las historias. Ah, eso puede ser mi historia también. Lo mismo para mí, ¿verdad? Y escuchando porque los demás tienen fe y como Dios, por medio de muchas experiencias diversas, da fe a nosotros. Ayuda a crecer en la fe. Bueno, creemos que este año de la fe, que aprovechemos la oportunidad que tenemos para crecer, crecer en la fe. Como el hombre rico en el Evangelio, Jesús nos invita también a nosotros a no estar satis satisfechos donde nos encontramos en la vida espiritual. Nos invita a algo, me algo mejor, una vida más alegre, una vida con más entusiasmo. Entonces, que aprovechemos y respondamos a la invitación del Señor para crecer en la santidad y en la fe. Porque... La puerta de la fe está siempre abierta para nosotros y atravesar esta puerta supone emprender un camino que dura para toda la vida.